Xin chào các em à, Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em à, sửa bài tập à, sau bài số 7 nha các em Bài này là bài tập lệnh chung để tập trung nha các em nha à, Vậy thì tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp các em à, sửa cái bài tập luôn ha à, Câu đầu tiên là câu 1.50 à, 1.50 mình phải làm sao đây Các em quan sát nha à, Để cho nè à, 36 trừ 18 chia 6 Ồ oh, oh, em đây là thứ tự thực hiện phép tính không có ngoặc nha thì em phải làm nhân chia trước cộng trừ sau đúng không? Bởi phép trừ không được trừ đi là đừng lấy 36 trừ 18 là sai nha. Các em phải làm phép chia trước ở đây trước này, thấy không? Lấy 18 chia 6 được mấy, sau đó mình trừ đi nha. Vậy thì tôi sẽ tính cho các em coi ha. Rồi. Em quan sát nè, bằng nè. Vậy thì 36 các em phải viết lại. Nha, trừ lấy 18 chia 6 các em được 3, đúng không? 36 trừ 3 thì các em biết rồi đó, nha. Rồi. 36 trừ 3 thì các em được bao nhiêu? 33 nha các em nha. Rồi. Câu tiếp theo câu B. B nha. Câu B là ở đây cũng là thực hiện phép tính không có mặt. Ở đây có ó phép nhân, lũy thừa, đúng không? Rồi, phép nhân lũy thừa. Rồi ở đây cái gì em? Phép chia, phép nhân thì bắt buộc phải làm lũy thừa trước đến nhân chia cũng trừ sau đúng không? Đó. Còn đây ngăn cách bởi dấu cộng nè Về phép chia và phép nhân thì quy tắc này nha Lý thuyết mình học là nhân chia trước cộng trừ sau đúng không Nhưng khi làm gặp phép nhân và phép chia Thì em liên tục với nhau Thì em mà làm từ trái qua phải Thì em phải lấy 24 chia 6 được bao nhiêu Sau đó nhân 2 Chứ tuyệt đối đừng có lấy 6 nhân 2 nha Đó nhiều em lấy 6 nhân 2 trước Nó sẽ sai đó nha Vậy thì mình sẽ trình bày nè à, Tôi sẽ làm cho các em coi ha Vậy thì bằng nè 2 3 mũi 2 các em lên 3 mũi 2 bằng mấy các em có phải bằng 9 không? Đó. Rồi cộng nè. 24 nè. 24 chia 6 các em. 24 chia 6 các em được mấy? 24 chia 6 được 4. Đúng không? Đó. Được 4 nè. Nhân cho 2 nè. Thấy chưa? Vậy thì mình sẽ làm ha. Bằng đây ha. 2 x 9 18 các em. Rồi phép nhân cho. À, 4 x 2 là 8 nè em. Em cộng lại. 18 cộng 8 thì các em bằng 26. Đúng không? À, nhẹ nhàng đúng không? Đến câu C nha Câu C nè Câu C là có phép tính có ngoạc nha Phép tính có ngoạc thì quy tắc phải nằm trong ngoặc tròn trước Đúng không? Ngoặc tròn trước này phép nhân nằm trước nè Rồi ở đây ở ngoài ngoài ngăn cách này Đây cái dấu trừ với nhân với lý thừa Thì bắt buộc phải làm lý thừa trước nha Vậy thì em làm chậm nha Câu này làm chậm là 2 Nhân 3 bình lên bằng 9 Có nhiều em ghi là 18 được không? Được các em Nếu em vững rồi em có thể làm nhanh tí Rồi nằm trong ngoặc trước nha Lấy 6 nhân 2, ok, bằng 12 Rồi, nhân nè, chia để làm nhân chia trước cộng trừ sau đúng không? 2 nhân 9 các em bằng 18 Trừ viết lại 24 chia 12 các em được mấy? Có phải được 2 không? 18 trừ 2 thì đáp số các em bằng nhiêu em? 16 nha các em Đó Rồi, các em quan sát đến câu 1.51 nha à, Người ta yêu cầu nè Viết kết quả phép tính dưới dạng một lý thừa nha các em À, vậy thì tới đây các em sẽ vận dụng à, hai công thức này các em à, nhân hai lý thừa cùng cơ số và chia hai lý thừa cùng cơ số đúng không à, nhân hai lý thừa cùng cơ số thì giữ nguyên cơ số đúng không trừ số mũ cho nhau đúng không à, chia thì làm sao giữ nguyên cơ số cộng các số mũ lại nha vậy thì ở đây rất là đơn giản các em mình sẽ trình bày ha rồi ba mũ ba mà chia ba mũ hai thì bằng giữ nguyên cơ số thứ nhất nè đúng không đó giữ nguyên cơ số này trừ mũ cho nhau nè các em lấy 3 trừ hai thì bằng ba mũ một mà mũ 1 các em khỏi cần ghi Được không? À, sau này các em cứ ghi là ba luôn Ghi đáp án là cũng được nha Còn đây đang làm chậm cho các em Rồi tiếp tục 5 mũ 4 là chia 5 mũ 2 Thì giữ nguyên cơ số này trừ số mũ cho nhau nha Để 4 trừ đi 2 Thì bằng 5 mũ 2 Người ta đã viết dưới dạng một lý thừa Thì các em không phải tính 5 mũ 2 ra bằng bao nhiêu nữa ha Người ta viết dưới dạng một lý thừa là 5 mũ 2 Vậy là được rồi Rồi tiếp tục cơ C 8 mũ 3 mà nhân 8 mũ 2 Đây là nhân 2 lý thừa cùng cơ số các em giữ nguyên cơ số nè, cộng số mũ lại với nhau nè, 3 cộng 2 nè Thì bằng 8 mũ 5 nha Đó. Rồi câu D này vừa nhân vừa chia đúng không? Vậy thì có sao đâu, cũng cùng cơ số hết, giữ nguyên cơ số nè Rồi nhân thì cộng mũ này, lấy 4 nè, cộng cho 3 nè Chia thì trừ đi, là trừ đi 2 nè Vậy thì bằng 5 mũ mấy các em Lấy 4 cộng 3 bằng 7, 7 thì trừ đi 2 bằng 5 mũ 5 Các em, đơn giản không? Rồi các em chỉ này vào nha rồi các em quan sát đến câu 1.52 nha Ồ, công thức này cái bài này bài hình hộp chữ nhật nha các em nha hình hộp chữ nhật rồi à, người ta yêu cầu là viết biểu thức tính diện tích toàn thân của hình hộp chữ nhật nha à, hình hộp chữ nhật à, diện tích toàn thân nha các em nha rồi 
và tính giá trị biểu thức khi e mà e bằng 3 b bằng 4 và c bằng 5 rồi à, trước tiên tôi nói về tôi nhắc này công thức một chút xíu cho các em em nào quên thì cần phải nhớ lại nha à, diện tích toàn phần là gì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là gì các em nhớ nha diện tích hình hộp chữ nhật á diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh nha cộng cho hai lần diện tích đáy ví dụ là các em, các em nhìn lên trên đây này, đây tôi có một cái hình hộp chữ nhật này, đó, hình hộp chữ nhật này nó hơi 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 dài nha, đây này hình hộp chữ nhật này các em, à, đây là hình hộp chữ nhật nha. Vậy muốn tính diện tích toàn phần là gì? Diện tích toàn phần là gồm tất cả các diện tích xung quanh, à, bốn mặt này, bốn bề mặt này này các em, thấy không? Bốn bề mặt tôi để này, thấy không? Để này các em thấy không? Bốn bề mặt này, à, là diện tích xung quanh nha, bốn à, mặt này diện tích xung quanh. Còn toàn phần là phải cộng thêm cái mặt mặt ở đáy ở trên này và mặt đáy ở dưới này, cả hai mặt này này, đó, hai mặt này nữa gọi là diện tích toàn phần đúng không? Vậy thì muốn tính được diện tích toàn phần á thì tôi viết công thức tổng quát cho các em coi nha. Diện tích toàn phần thì luôn luôn bằng diện tích xung quanh cộng cho ở đây có em lấy hình hộp chữ nhật này lúc này có hai đáy em nha. Vậy cộng hai lần diện tích đáy. À, đây là công thức gốc để cho mình nhớ lâu. Mà diện tích xung quanh á các em, diện tích xung quanh thì luôn luôn bằng chu vi đáy nhân chiều cao đúng không? Vậy thì diện tích xung quanh của nó bằng chu vi đáy mà em học ở hình chữ nhật là chu vi của nó hình chữ nhật còn gì biết không? Giá hai cộng rộng nhân hai nhân cho chiều cao. Các em hiểu ý tao thấy không? À. Vậy ở đây các em, em quan sát nè. Chiều dài đâu? Chiều dài chính là A nè. Chiều rộng chính là B nè. Chiều cao chính là gì? Là C nè. Thấy à? Vậy thì mình biết được không? Còn hai lần diện tích đáy, diện tích đáy là hình chữ nhật Mà diện tích hình chữ nhật mình học rồi Bằng dài nhân rộng Nghe yeah. Các em phải thuộc công thức này Diện tích toàn phần bằng diện tích xung quanh Cộng cho hai lần diện tích đáy Nghe yeah. nó có hai mặt Mặt trên và mặt dưới là hai diện tích là gọi là đáy Nghe yeah. Vậy thì ở đây mình sẽ làm hoàn chỉnh cho các em nha Vậy thì người ta yêu cầu nè à, Viết biểu thức à, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Vậy mình viết công thức nha Rồi Diện tích toàn phần là đây ha còn kỹ hơn thì diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật nha đây các em luôn ghi nè tôi ghi công thức cho các em nha diện tích toàn phần thì bằng diện tích xung quanh cộng cho hai lần s đáy tôi viết công thức này cho các em nhớ nha rồi diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân chiều cao mà chu vi của hình chữ nhật em học rồi dài cộng rộng nhân hai đó hai nè dài là e cộng rộng là b đúng không dài cộng rộng nhân hai là chu vi nhân chiều cao của nó chính là c cộng cho hai lần diện tích đáy mà diện tích đáy của nó là hình chữ hình gì hình chữ nhật mà diện tích hình chữ nhật em học rồi bằng dài nhân rộng bằng a nhân b các em à, đó mình sẽ biết được biểu thức tính diện tích toàn phần ở đã ha đó giờ mình thấy vào nha tay tại vì em a bằng năm B bằng 4 C bằng 3 Đúng không? Rồi Điện bài ha Ta có E toàn phần Bạn mình thấy vô thôi các em Thấy vô tính thôi à 2 nè A cộng B đúng không? A cộng B là 5 cộng 4 nè Nhân chiều cao của nó là C là 3 nè Đúng không? Rồi cộng cho 2 A nhân B nè Vì em A nhân B là 5 nhân 4 nè đó em tính thôi bình thường đúng không bằng à, 2 x 3 bằng 6 nè đúng không phép nhân nè làm trong ngoặc nè 5 5 cộng 4 bằng 9 nè đúng chưa cộng cho 2 x 5 10 10 x 4 bằng 40 nè đúng chưa à, 9 6 5 4 nè đúng không 54 mà cộng 40 đó thì các em bằng nhau 94 đơn vị này gì em xăng tìm mét vuông nhé các em rồi các em trình bày vào nhé rồi các em quan sát đến câu 1.53 nha à, Yêu cầu thực hiện phép tính nè Rồi vậy thì em quan sát nè khi, khi thực hiện phép tính thì nhớ nè à, Coi cái câu người ta cho có ngoạc hay không có ngoạc ha à, Rồi cái câu A các em Em quan sát câu A ha Câu A là phép tính không có ngoạc Ở đây có lý thừa nè Đó phép chia Đó thấy không Phải làm lý thừa trước rồi đến nhân chia cộng trừ Đúng không Vậy thì tôi bằng ha À, cái này là 110 không được đụng đậy gì hết Viết lại 7 bình lên là hai con 7 nhân nhau bằng 49 Rồi phép cộng với phép chia thì chắc anh làm phép chia trước 22 chia 12 bằng 11 các em 
Yeah. Rồi các em lấy 110 trừ đi 49 Đúng không? Vậy còn 61 61 cộng 11 Ok, vậy thì đáp số bằng 72 Rồi, mình đến câu B nha Ờ, câu B là phép tính có ngoặc Đúng không? Ngoặc tròn là phải nằm trong ngoặc tròn trước Rồi, trong ngoặc tròn có lý thừa phép trừ Thì bắt buộc phải làm lý thừa trước nha các em 9 viết lại nè 8 bình lên 64 nè Trừ cho 15 nè Thấy chưa? Ở bằng 9 viết lại ha Nằm trong ngoặc trước mà 64 trừ 15 thì bằng 40 Mấy mấy em? 49 Đúng không? Rồi em lấy 49 Đúng không? 49 em nhân 9 đi 49 em nhân 9 cho thôi Đúng không? 9981 nè Rồi viết 1 nè 441 Được không? Rồi đến câu C nha Câu C các em quan sát là Ô có trong ngoặc tròn Đúng không? Phép chia À, nằm trong mặt trước Nhưng mà ở ngoài em đi giữa là giữa dấu trừ và phép nhân Thì bắt buộc làm phép nhân trước Đúng không Rồi thì 5 x 8 nhân lại à, Bằng 40 Trừ Rồi 17 cộng 8 bằng 25 các em 25 chia 5 Thì quy tắc phải làm gì trước em Phải làm phép chia trước phép trừ đúng không Vậy 40 các em phải viết lại nha. 25 chia 5 được 5 Rồi 40 trừ 5 quá đơn giản bằng 30 năm Được chưa à. Rồi đến câu D ở Phép chia lũy thừa phép nhân À, thì làm lũy thừa trước nè rồi đến phép nhân ở đây ngăn cách là hai cái này là ngăn cách là dấu cộng này em mà trước dấu cộng là có dấu chia thì bắt buộc phải thực hiện phép chia trước phép cộng đúng không vậy thì em lấy 70 năm em chia cho 3 thì bằng 20 năm được không cộng 6 nhân cho 9 bình lên bằng 81 các em được không vậy thì lúc này em quan sát nè phép cộng và phép nhân thì bắt buộc làm phép nhân trước đúng không vậy thì 20 năm em phải viết lại nè đúng không rồi bằng 20 năm viết lại ha lấy 6 x 8 6 x 81 này, 6 này, 400 à, 486 đúng không Đó, rồi em cộng lại thôi 486 cộng à, 25 thì bắt ép số cái em bằng 511 hiểu không các em Đó, rất là đơn giản đúng không à, nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha like xe thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho em xem nha